good day, good evening. So today we're going to go over to video conference number 13. Uh, we're going to see steps to write a formal email. So as of now, I will wait for the people getting into the class. I will just get in mute as of now. Here right now, um, it's 7.58, so there are two minutes uh, before starting the class. So we'll get in mute once again. Okay, it's eight o'clock and uh, what we're going to do right now, just uh, waiting for at least one of the student getting to the class. As I mentioned before, we're going to cover, uh, continue with unit number three. And uh, today is video conferencia number 13, uh, steps to write a formal email. So we're going to um, learn what are the things or the tips that need to apply in order to write a formal email? Uh, just waiting for getting uh, the students into the class. Uh, no one has entered yet, but I already 
uh, send a message just to remind them about that this class. Thank you, good evening, Tatiana. Thank you for joining us. Tatiana, do you hear me? Good evening, Peter. Good evening. Okay, so we're going to start with the class right now and um, we're going to continue with unit number three, the video conferencia number 13, steps to write a formal email. Basically, this is the presentation or the things, the topics that we're going to cover in today's class. Okay, so we have uh, this part. The class objective is at the end of the class, a student will be able to write short and professional email to coworkers. So in today's class, we're going to learn the tips and uh, also you need to identify what are the things that you need to include in that formal email. Also tips in order to help you uh, to write a formal email. Okay, so we have the agenda and uh, we're going to go to the warmer part. And uh, the first thing that we're going to do is the recall previous learning. Then uh, we're going to move to the discussion and a conversation practice. After that, we're going to uh, go to a role play. And then uh, we're going to list the steps to write a formal email. And uh, the purpose of today's is write a professional email. And uh, at the end, so as always, we're going to make a review about what we cover during uh, today's class. Okay, first of all, we go over to the warm up we call previous learning. So, uh, Tatiana, what do you remember about yesterday? Okay, I remember. Uh, uh, talking about um, the use, the use, continuous use to uh, what do what do mind? Okay. And a con and used to can't may uh, call. Okay. Very good. So remember, we have a different structure. For example, we have cool, that is in order just to um, make a request, right? We do it in that way. Also, we have can and may. In this case, is not make it a request, but um, also you can do that. And uh, for example, may I have um, uh, your uh, permission to turn off the camera. Okay, if you see, you ask for a request. Also, uh, we can use this in order just to give a suggestion. Is that all the way around to use this structure? Okay, also we cover, as you mentioned, shul. And I remember, and shul is when a, is an activity is good or an action is good and shooting is when that, that action or that activity or that behavior is not good. Okay, also, as you mentioned, uh, we covered the would you mind. Remember in this case, and would you mind, um, that if you answer yes, the yes response is the negative uh, sense. 
Okay. If you say no, well, answer is no. So you give the answers a positive sense. Okay, sense of that. Okay. So what other things do you remember? Do you remember any vocabulary? Yes. Uh, either, for example. Either. Very either. Good. Okay. Either. Uh, show. Um, show. Okay. Um, uh, instead. Inst instead. Instead. And okay. joke. Joke. Yeah. Okay. Yes. Yak is a, yes. a uh -huh. interjection, right? So remember okay. that it's an expression, like you say, wakala. Wakala is something that we uh, say is horrible, right? So we do it in that way. Very good. Okay. Teacher, yes. tengo una, una pregunta. Antes que se me olvide preguntarle, no es re referente a este tema, es algo que ya vimos ya días. Yep. Pero yo necesito saber cómo diferenciar cuándo debo utilizar el pasado simple y el pasado participio. Participio. Ok. Uh -huh. oh, ok, voy a dejar de compartir la presentación. Y voy a compartir la pizarra. Okay. Thank you for joining us, Flor. Good evening. Hola, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ahorita uh, Tatiana me hizo una pregunta eh, de cómo diferenciar cuando utilizar el simple past y el past participle. Ok. So, esto es a grosso modo. Si, si tiene alguna pregunta a Flor con respecto a esto, me la hace saber. Ok, we're going to start with the simple past. Ya que eh, we are going to use in this case the second column of the list that I gave you. Okay, I'm going to put a second column. Why we use the second column? Because we are describing activities in the in the past in an a specific point. Okay, so that's what we use the simple past. Okay, example. When I say I went uh, to the doctor yesterday, if you see, Yesterday es un punto específico en el pasado. Por eso vamos a utilizar la segunda columna de la lista de los verbos que les di. Also, I can say, my mother ate a pizza um, let's say last weekend. If you see, I am mentioned an activity done in the simple past, in the past, in a specific point, in el punto específico en el pasado. Uh, vamos con otro ejemplo con eso, con un verbo irregular. Uh, my brother played soccer last night. If you see, also that is an, an, a specific point in the past. Ahora bien, vamos a ver lo que es el uh, past participle. 
can use this in different things, in different structure. For example, in the passive voice. Okay, por qué en la passive voice? Porque necesitamos poner el enfoque en la persona o el objeto que recibió la acción. Okay, for example, we can say uh, the homework is done. ¿Cuál es el verbo principal? Es is. Acuérdense que para la voz pasiva necesitamos verbo be más el pasado participio del verbo. Ok, aquí no nos dice cuándo hicieron la, la tarea. La homework is done. Ok, entonces no pongo un punto específico en el pasado. Ok, for example, we can say the cathedral was built in, let's say, a number 1845. Aquí estamos hablando un tiempo en el pasado. Por eso el verbo be va a ir en pasado nada más. Pero como hay otro verbo, necesitamos que ese verbo vaya en pasado participio. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto donde se vamos a utilizar lo que es el present perfect. Esto lo vamos a ver más adelante, pero dado eh, la pregunta de Tatiana. Good evening, Julia. Thank you for joining, joining us. Dado la pregunta de Tatiana, aquí también utilizamos el pasado participio. Pero en este caso, en present perfect, sí estamos hablando de pasado. Pero no especificamos cuándo se hizo la acción. Por ejemplo, you can say... I have gone to, let's say, Santa Ana. He ido a Santa Ana. No le digo si fue ayer, fue la semana pasada, fue hace dos años, fue quizás cuando yo acababa de nacer o cuando yo tenía tres años. No, no, no especifico cuándo. Entonces, en ese caso, utilizamos el pasado participio. Pero si solo vamos a formar una estructura o un pasado simple en el cual vamos a decir ayer, hace dos horas, la semana pasada, hace dos años, hace diez años, eh, hace quince minutos, okay, eso, esos esos tiempos, cuando decimos ayer y todo eso, nos da un punto específico en el pasado. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar el verbo en pasado simple. Una segunda eh, columna que de la lista de los verbos irregulares que le di. Caso contrario, con el pasado, con perdón, con el, los verbos regulares, que esos no cambian. O sea, se utiliza en pasado simple y se utiliza en pasado participio. Por ejemplo, aquí puedo ver, aquí puedo poner eh, I have played basketball. He jugado basketball, pero igual no les estoy dando un punto específico en el pasado. Mientras si yo pongo acá I played basketball um, last week. Ahí sí ya le estoy dando un punto específico en el pasado. Aunque si ustedes se fijan, utilizamos el mismo verbo en pasado simple que en pasado participio. Caso contrario, cuando yo utilizo el eh, pasado simple, por ejemplo, ok, tenemos acá el ejemplo, I went to the doctor yesterday. Went es el verbo en pasado simple y gone es el pasado participio. Ok, Tatiana, no sé si respondí su pregunta. 
Sí, sí, entiendo yo que el pasado simple es cuando tenemos una fecha específica de cuando sucedió el evento. Sí. Y el pasado participio es cuando no tenemos idea de cuándo fue. Así es. Ok. Aunque eh, poniéndolo de esa forma, sí, pero hay ot en otras estructuras que se utiliza el pasado participio, por ejemplo, el, el, la voz pasiva, que decimos que algo enfocamos el, la, nos uh -huh. enfocamos en quién recibió la acción. Ah, ok. En o sea, que se va a enfocar el pasado participio en dos en dos, en dos situaciones, digamos, en Por el no momento, sabemos sí. y cuando utilizamos la voz pasiva. Así es. Ah, ok, perfecto. Gracias. Welcome. Ok. Uh, Flor and uh, Julia, do you have any question related to this? ¿Alguna pregunta relacionada con esto? No? Ok. Very good. Ok, so we're going to move to the presentation that I have for today, which is this one. So um, yesterday, um, just as a summary, uh, we, let me just share this. Okay. Um, we cover shul and shooting, okay, how to use shul and shooting. Remember, a shul is on order just to give an advice. Okay, so uh, I don't know if you have any question, Flor and Julia, regarding uh, yesterday class. Referente la clase de ayer. Todo está bien? Yes. Okay, very good. So right now we're going to move to the next part. We're going to have a discussion and a conversation practice. So we're going to discuss, good evening, Joel. Thank you for joining us. Good evening, teacher. Okay, so we're going to go over to the questions that we have on page 33, activity number one. Okay, so I will share this part and I will share what I need that you discuss. Okay, let me just share this. Okay, so first of all, what we're going to do, is we're going to discuss these questions. Let, let's start. Do you send emails every day? Should emails be brief or long? Can you mention t three tips to write effective emails? Okay, remember, uh, we probably we write emails every day based on the tasks that we perform in our uh, workplace or the duties that we have. Thank you, Carla, for joining us. In the good evening, and um, in the place that we work or the duties that we have. Okay, so right now we are going to work in one group of three and uh, one pair. Let's discuss only question only activity number one okay let let me do the group and the okay who else okay erica is joining us so it will be in pairs okay i will create this one let me just move this Okay, so Flor is going to work with Tatiana. We have um, Julia is going to work with Carla. And we have Erica going to work with Joel. Okay, let's get in that and uh, we're going to discuss activity number one, please. Me captura la, la... Ah, la tomó. 
Ah, sí. yo abrí el libro, iba, pero no sé qué página era. 33. Ah, yes. vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok, we are going to discuss the questions on, on that page, activity number one. Las preguntas que están en la actividad número uno solamente. For example, it says, do you send emails every day? Um, uh, should emails be brief or long? Can you mention three tips to write effective emails? Teacher. Yes. Why is brief? Brief is short. Corto. Ah, okay. Okay, it's the opposite of long. Ajá. Por eso no entendía, como no conocía esta palabra. Okay, don't worry, that's fine. Okay, let's okay. discuss those questions. I will move on to another couple. Okay. Estamos todos los días. No sé si es en la página 31. 33. 33. Ah, 33, perdón. La segunda pregunta, ¿cómo se traduce? Eh, se entiende de que si sí, los, los emails o los correos tendrían que ser cortos, breves o largos. ¿Podrían los correos ser cortos o largos? Uh -huh. Dice, podrías mencionar tres. Tres tips. Sí. Right, effective. Ok. Ok. Vaya. Bueno, en mi caso, todos los días paso mandando correos. Yo también. Sí, desde, que estoy, desde, que pero, desde correos largos hasta correos cortos. Depende de, de la persona a quien va dirigido y depende de lo que están preguntando. Este, bueno, pero la primera diríamos, entonces, do you send emails every day? Yes, I do. Very good. Yes, I do. Very good. Voy a, voy a, voy a escribirlo porque si no yo me pierdo. Ok. Bueno, sí, usted sí la tiene a la mano, ¿verdad? Aquí lo tengo. Si quiere, convence usted a, a responder. ¿Verdad que es el ejercicio número uno, teacher? Sí, solo el uno. Just number one. Sí. Aquí, eh, si nosotros, eh, bueno, que si suelo enviar correos a diario, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pues en mi caso, sí. Ok, so in that case is yes, I do. Yes, I eat. I do. I do, perdón. Yes, I do. Ok, the other question is, should emails be brief or long? Brief son cortos. Brief sí. son largos. Mm, pues okay. yo siempre largo porque detallo por lo menos los procesos o lo que me consultan siempre tengo que especificar. So in your case, it should be in my case, uh, my emails are long. Okay. In my, eh, me dijo in. In my case, uh -huh. the emails are long. Y ahí detalla no. usted por qué. Because I specify the items or I need to explain uh, uh, the things they ask. No sé, something like that. Okay, I will move on to another couple and please continue with that. <laughs> De lo que necesitamos. Claro. Uh -huh. Este sí puede ser, pero es que como ahí nos dice, debería ser un correo corto o largo. 
Entonces, pues, tenemos que decir que puede ser de las dos formas. El correo puede ser de las dos formas. Eh, the email. Eh, the email can be... Can be brief. Pueden utilizar las mismas palabras que están ahí. Can be brief or long. Entonces, the mail can be, the mail can be brief, brief. Brief. Yeah. Or long, así como nos aparece Después ahí. Después agregamos. Or long. Dame como pieza para poder escribirlo. The mail. The mail. The mail. El correo, the mail. Can, can be brief or, uh -huh. or long. Brief or long. Uh -huh. se, lo voy a, se lo voy a compartir la pantalla para que vea cómo lo he escrito, pero, pero quiero ver cómo se escribe. Permítanme. Según sea, o oh, quiero ver, puede ser largo o corto. Depende, es depende. It depends. Depend. It depend, depende de lo que queramos comunicar. Yes, it depends what we need to communicate. It depends. It depends. Mira la pantalla. Sí. Algo así, dicho. Ahí sería solo agregarle la S a depend. It depends on what we need. Uh -huh. Ahí lo demás está bien. It depends. Ok. Uy, como dejo de compartir. So ahí un, aparece una pantallita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Va, entonces, la siguiente pregunta. Quiero abrir el libro. Aquí está el libro. Dice, can you mention three tips to write effective email? Tres. Eh, la tres es... Eso se refiere, de, aquí dice que menciones tres tipos de escritura, no. Los tips son como, eh, tips. como consejos. Ah, para una escritura efectiva. Ajá. Ok. Por ejemplo, puede ser, de ser, ser... Ir al grano. Ajá, cabal. <risa> straight to the point. So you can say straight to the point. Go straight, uh -huh. go straight to the point. ¿Cómo se, cómo se, cómo dice al inicio? Go, de ir. Go straight. Ajá. To the point. Aquí se lo voy a poner en el chat. Permítame, solo quiero ver. Go straight to the point. No sé si pueden ver ahí el chat. Go straight to the point. Sí, That's correct. ¿Cómo se pronuncia? Go straight. Straight. Straight to the point. Straight. Go straight. Go straight. Okay, continue and I will move on to another couple, please. If you need help, let me know. Okay. Ajá, uh cabal. No, yo anduve también rebotando, anduve en English Focus Center, en en interview to TP Customer Service. En, a ver 
cuál fue la otra. Ah, estaba una academia que se llamaba PCCOM. Ah, de verdad, pero ya no está, ¿verdad? No, ya no existe. Finish, guys. Yes, yes, I finish. Okay, very good. I will give you just one minute because the other couple has not finished yet. So we'll move on to the next couple. Okay. Vamos a ver. How do you say? How do you say? Um, un correo concreto al grano. Go straight. To the, go straight. En inglés for call center lo que tiene es que lo ponen a muy robotizado a uno. O sea, como tipo call center. Ajá, y solo solo ese ese léxico le dan. Entonces este ¿Cómo I'm, es? I'm, 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 I just <laughs> que, que estaba Jenny eh, queriendo entrar, entonces por asignarla al grupo me salí. So I'm sorry for that. Let me just to okay. I will join here to the group. And uh, yes, I will the way to say is go straight to the point. Go so straight. Ah, uh -huh. okay. Go straight. Se so lo voy a escribir en el chat. Good evening. Good evening. How are you, Jenny? Good. I'm late. Sorry. Don't worry. That's fine. So, uh, Carla and Julia and um, Jenny, I already uh, wrote a message into the chat. Carla was asking uh, how to say ir al punto, ir al grano. So you can say go straight to the point. Straight. Straight es como derecho. Directo. Ajá, uh -huh. straight derecho. Uh -huh. Straight. Uh -huh. sí. Si nos referimos a, a dar direcciones, sí es recto. Uh -huh. Go straight to a point. To the point. Ah, uh -huh. uh, to the point. To the point. Mm -hmm. okay. Y eso es... es Ir al punto, es que, ir al grano. Es que nos están pidiendo como tres consejos para hacer un buen correo electrónico. Entonces yo quería poner eso, ir al grano, polite y no sé cuál otro. Estábamos ahí con Julia pensando qué, qué otro. Es que yo le decía breve, precisos y concisos, pero no sé cómo se dice esto en inglés. You can say brief. Brief es breve. Breve. Go brief. Straight, brief es breve o corto. Uh -huh. eh, pero, o sea, es que si, pero si el correo es corto, pero no dice lo que tiene que decir, de nada. Ah, sirve. de nada sirve. So you can say go straight to the point. So uh -huh. another way to uh -huh. say it, right? Tiene uh -huh. que eh, el punto y luego puede ser lo que solicita, lo que está pidiendo, la conclusión de lo que quiere. Y a la espera de respuesta podría ser. Yes, very good. Ah, no, eh, sino también siempre responder un correo. Por lo menos decir sí, ya lo recibí. Mm -hmm. Luego contesto. Ah, sí, sí. De, oh, como de recibir. No sé Confirmar. No se queda así. Eh... Y a veces uno manda un correo y, y a veces uno espera una, una respuesta. Por lo menos decir confirmado. Something like that. Mm -hmm. Okay, very good. So we're going to move to the main room and we're going to discuss those questions. Okay. Okay, very good. Okay, so we're going to do right now, uh, we're going to move on to those questions. The first question, and I will share the screen. The first question was, do you send emails every day? In this case, just I need a one volunteer to answer that question. And I, uh -huh. in my case, uh, yes, uh, to customer with self information. Okay, so you in your case you send emails uh, to the customer, so you send information to them. Yes. Okay, very good. Okay, I come in here. <laughs> okay, okay. Does everybody send emails every day? Yes. Who emails? Or hay alguien que no mande? 
Yo, teacher. Okay, you don't send emails. I don't send email. Uh, Neither. I send email about around the one or three months or six months. Okay, so basically you don't send um, emails at all. That is yeah. from time to time. Okay. Okay, it's based on what you do, right? So it's not necessary to send uh, any emails at least a report is requested. Okay, so second question, should emails be brief or long? What do you think? I think the email, uh, email should be free, brief. Brief? Brief. Oh, okay, very good. What about the rest? What do you think, guys? ¿Qué dicen los demás? Rayos, me sacaron de darle el grupo y está allí. ¿Qué, ¿Qué dicen los demás? Uh, um, what, uh, ¿Cuál pregunta? Number two. Ok. Bueno, en mi caso, el email can be brief or, or long. It depends on what we need to communicate. Ok, very good. It depends on what you need to send or uh, communicate to the people who request that email. Or in case you start that email, so you need to um, be very explanatory. Okay, yes. very good. What about Julia? Julia, what do you think? Second question. Uh, in my case, my emails are long because I specific information. Um, ¿Cómo puedo decir a los destinatarios, teacher? To the people I send the emails. To the people that send the emails. Okay, very good. So it depends on what you need to uh, specify, right? So you need to specify the information to the recipient. Okay, in that case, destinatario sería el recipient. Okay, very good. Okay, Carla, what about you? Uh, I think my emails are brief. Okay. <laughs> but I, I don't they know. Are brief. Okay, they, should, they are brief. Very good. Jenny, what about you? What do you think about the question number two? The number two, I I send email long, long, long email emails. Okay. Because I need report every day for my boss to San Salvador, and uh, el, como el medio. Is the via is the via for com communication in my war my job in Oriente. Okay, in North S. Okay, North very, very good. So in that case, so you send a long email. So because you need also need to specify or report what you did during the day. It depends. It depends. It depends. Mm -hmm. Okay. And the case, stuff and okay. the, the documents. I see. Mm -hmm. Okay, very good. What about you, Flor? What do you think on question number two? Ahorita. Okay. The mail can be brief or long. Permita. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Permítame, permítame. Es que no me acuerdo qué es lo que escribí. <laughs> y no puedo mover eso. No worry, take your time. Do not forget. Uh, it depends on what we need to communicate. Very good. It depends on what we need to communicate. Very good. Erika, what do you think? Question number two. Uh, the email uh, should be short. Um, the email must be, the mail uh, must be important information, a specific information, a dynamic information. Okay, so you need to uh, write a specific 
information, right? Yes. So also you don't explain something that is not requested. And also uh, that important information that you want to uh, address. Okay, very good. Okay, let's move on question number three. Uh, can you mention three tips to write effective emails? Uh, sure. Yes. Uh, I have an emergency uh, handout of the, re the reunion. Okay. Okay, I Thank hope. You. Thank you. Take care. Okay. Um, let's move on to uh, um, question number three. Can you mention three tips to write effective emails? Alguien? Yes. Go strange. Es como como dijo que se pronunciaba. Es en es straight. 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 Straight to the point. Straight to the point. Uh huh. Okay. Very good. La otra es do not forget the reason. Okay, do not forget the reason. Very good. Y permítanme que no veo la otra. Okay. Ah. Um, be respectful and take care of spilling. Okay, very good. So you need to have, you need to be respectful and take care of what you're writing. Very good. Okay, uh, someone else? Uh, I think um, polite. Okay, you need to be polite. Very good. And mm -hmm. um, always uh, send an answer when you receive an uh, email. Okay, very good. So you need to uh, reply the email as say as, I confirm that I receive or something like that, because in that way you are polite, right? Okay, very good. Someone else, some other tips? Un otro tip que no se ha mencionado? No. I think you can use um, the, the, the color. Okay, you can use the color? The leather. Uh, leather? No. The um, leather. La, si, de la letra? We can use um, the color. We can change the color of the, the letters. Okay, it could be. Just to highlight uh, the important things, right? Yeah. yeah. Okay, very good. Okay, now let's move on uh, to the next part. So we have this part, okay? In this case, we're going to work in pairs. So which tips for writing formal emails do you follow? Now we have, do not use capital capitals. Avoid using the subject important. Use formal salutation, be brief, Express clearly what you are writing. Do not use abbreviations and do not use smiles. So let's just check the themes or the uh, formal writing you use in your emails. Okay, so let's work in pairs and I will make the pairs. Let me just move on to the groups once again. Okay, and let's move on uh, to this. Okay, so one group of three and uh, two groups of um, pairs. So let's move on. We 
have Erica and uh, let's say Julia. No, Erica and uh, uh, Tatiana, excuse me. Then we have Julia and uh, Jenny. And we have Daniel, Flor, and Carla work together. Okay, let's get in the groups or in the pairs. Que está bien. Ajá, como... Los eh, tips que pero, nosotros consideramos. Ajá, que no nosotros consideramos, pero no entiendo la primera porque dice do not use, use a capital. Que no, to... que no use mayúscula. Ah, ok. Porque en correos si usted usa mayúscula, okay. lo toman como que le está gritando. Gritando, ah, que no entendía right. capital. Okay. Ajá. Entonces como... ahí no le vamos a poner el chequecito. Ah, ok. Teacher, ¿cómo? ahí se fue. No, ahí está. estoy. Este, ¿Y capitales? ¿Cómo se dice en inglés? Cities. You uh, can say the main city. Or you uh, can say the capital. Pero no es igual que capitals. ¿Cómo no? O sea que Eso se usa mismo. para las dos formas. Sí. ¿O cómo? Sí. Se puede utilizar para una ciudad. La capital es, uh -huh. está más, es que he pasado al, al contexto. Uh -huh. En este caso, como estamos hablando de un email, es de escribir. Entonces, uh -huh. en ese caso, eh, ahí dice, do not use all capitals. No uh -huh. utilizamos todas las letras mayúsculas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál de esos tips que están ahí ustedes usan? Por ejemplo, okay. yo no uso capitals. Uh -uh. Ni en el subject, ni en el body of the email. So, uh -huh. yo le podría poner ahí un chequecito en el do not use on capitals. En mi uh -huh. caso, lo que trato de hacer es be brief, que okay, sería la uh -huh. cuarta. Ahí le pondría yo un chequecito, uh -huh. porque cuando termino, casi antes de terminar mi jornada, mando el reporte de todo lo que he hecho y solo le mando, y le mando good day, mi jefa se llama Jessica, good day Jessica. This is the productivity for today. Y le listo la, lo que hice. Tantos emails, tantos uh, files auditados, eh, tantos correos eh, revisados. Y solo le pongo eso y la cantidad. Mm -hmm. If you have any question, please let me know. Si ustedes se fijan, no le escribo tanta cosa. Voy al punto en that's it. Be brief. It's one of my options. Do not use abbreviations. I don't like to use abbreviation unless la otra persona sepa el significado de la abreviación. Uh -huh. okay, al menos que eh, si está relacionado al trabajo, sí se puede utilizar. Por ejemplo, en nuestro, bueno, en el vocabulario eh, que manejamos nosotros, hay abreviaciones, por decir algo, line of business. Solo se pone LBO y ya se entiende que es line of business. Entonces, en ese caso, sí se podría utilizar abbreviations. Do no use smiles, al menos que eh, si es solo para preguntar algo y tengo confianza con esa persona, podría usarlo. Pero si le voy a escribir un correo pidiendo la información a usted, Erika, o a Tatiana, uh -huh. no le voy a poner una carita sonriendo. O, un, o, un, o, un, o una carita con el ojo guiñado. So, we don't use that. Entonces, eh, estos son más que todos tips de cómo escribir un correo formal. Okay. ¿Cuál de estos ustedes utilizan? Si lo okay. utilizan todos, that's fine. Si utilizan uno, that's fine. No importa cuánto utilizan. Just check it and then we are going to compare each other. Okay. 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 I will move to another couple. I'll okay. Continue with that. Okay. Um, 
In my case, I use, I use for... Vaya, lo único, Julia, que, 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 que tiene como que darle así como clarito uh -huh. es que nosotros le vamos a poner chequecito a las cosas que hacemos. Ajá. Entonces, ahí nos está diciendo, ¿verdad? Yo no hago esto. Entonces, chequecito, como no, usted no lo hace, pongámoslo. Sí. Teacher, tenemos una pregunta para usted. Yes, tell me. Cada question. Eh, about, avoid, creo que se dice. Avoid okay. using the subject import. ¿Qué significa? Important. ¿no? Ok, avoid ah. es evitar. Ajá, evitar usar el sujeto. El, el, el subject en ese caso es el encabezado del email, de que es referido. Por ejemplo, usted pone, está el, ¿cómo se llama? ¿Quién manda el correo? Uh -huh. ¿A quién? Y se va copiado el algo. El asunto es el subject. Uh -huh. El asunto es el subject. Entonces, ahí evitar utilizar eh, o usar en el asunto importante. Uh -huh. Porque puede ser importante, pero es... Por ejemplo, yo no lo utilizo. Lo que puedo hacer es poner el correo como high important, como clasificarlo, pero no en el subject. Ok, al menos en mi caso yo uso Outlook. Entonces hay una opción en Outlook donde puede usted ponerle prioridad al correo. Pero yo, no, al menos yo, no le pongo en el asunto importante. No, sino de qué específico se trata, ajá, ¿verdad? De qué ah, qué es. Ser, ajá, ser más objetivo en ese mm -hmm. sentido. That's mm -hmm. correct. Y esto, do not use smiley, es como emoji, ¿verdad? Yes, yes. smiley. Very good. Yes. yes, como el ojito guiñado, ajá, la ajá, carita no. sonriendo, o que esté enojado, o any other emoji. That... En, es, en mi caso, teacher, en la... En la penúltima sería, do not use abbrevi abbreviation. Abbreviations, abbreviation. yes. I, I usually, because the licenciado LIC, punto, mm -hmm. ¿verdad? Arquitecto ARK, punto. Yo sí lo uso. Ok, el, el uso de abbreviaciones es, es, depende. Por ejemplo, mm -hmm. le estaba explicando a Tatiana y a Erika que al menos eh, en mi caso hay cosas que yo tengo que, que mandar y a veces hay una palabra que se dice line of business. Entonces, como todo el mundo sabe que line of business, bueno, al menos en el ambiente en, de trabajo que yo me manejo, eh, line of business se abrevia, se abrevia LBO. Entonces, ya se sabe que que ya esa abreviación significa eso. Se usan abreviaciones cuando la otra persona sabe qué significa. Si es la jerga que se utiliza en el trabajo. Por ejemplo, dependiendo del, de la rama o de, del ambiente que se maneje. Por ejemplo, hay usted que es abogada, hay jerga o hay palabras que no son eh, muy comunes en el lenguaje común. Entonces, usted, eh, si sabe cómo, si la otra persona va a entender la abreviación de esa palabra, la puede utilizar. It's not, no es que no se pueda. Lo que no se debe hacer es poner la abreviación y que la otra persona no sepa no qué, se, qué, qué significa. Okay. Okay. Sí, porque Pero, en algunos, por ejemplo, cuando yo... Tengo, cuando me comparto información con los de informática, ellos ponen FYI. No sé si eso tendrían que ponerlo siempre, como para su información, algo así. En inglés, sí. FYI es for mm -hmm. your information. Entonces, sí. es una abreviación que, al menos en el ambiente donde me manejo, siempre se, se, se utiliza. Para mm -hmm. no explicar tanta cosa, ni ponerle el, el, ¿cómo se llama? El saludo, el que explicar para, para su información, aquí le mando el email para que esté enterado y bla, 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 y nos vemos, adiós, paso buen día. 
O sea, para sí. evitar todo eso, se puede utilizar FYI. Uh -huh. En ese caso es un correo informal. Ajá. Right? Es un informal email. Uh -huh. Que se puede, puede estar aceptado. Sí, pero si va, por ejemplo, si solo lo voy a copiar a usted y solo para que tenga la información, it could be fine. Pero si es alguien que, que por ejemplo, el presidente de la compañía o el, ¿cómo se llama? No sé, algo por el estilo, ahí tendría que ir un poco más detallado del de email. Ok, I just, good day, Mr. Johnson, I, I just send in this email just to be informed. That's it. Y le pone eh, la firma suya, ¿verdad? Pero eh, si es de departamento, entre departamentos, no hay mucho, mucho problema que solo le escriban en FYI. Ok, no sé si va a preguntar sí. algo, Jenny. No, no, en, en el caso nuestro, nosotros usamos mucho la, las cadenas, ¿verdad? Del antecedente de qué es lo que estamos hablando. Y copia, copia, pero tiene que ir para todos los que estamos en, esa, en, ese, ¿qué? en ese trabajo, en ese convenio, en eso. Tiene que ir así. Más ok, que todo es eso. igual, no es... ¿Cómo sería, ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo se diría en ese caso? Es como... Resend, reenviado. ¿no? Ah, re, you reply, reply o porque está el reply solo la persona que, ¿cómo se llama? Que le envió el correo. En reply o oh. es que todas las personas que fue enviado el correo. Entonces, Ajá. en ese caso, Exacto. sería reply o oh, porque es Así necesario, es. right? Uh -huh. Es necesario. Pero uh -huh. si es entre una, una persona nada más, So, it could be just la saludo, igual evitando en todos los correos las letras capitales. Eso es otra cosa que quería preguntar. Es como gritar capital letter, ¿verdad? That's correct. Pero hay también, eh, depende del contexto. Si usted quiere highlight something, se puede poner entre comillas y poner las letras capitales. O puede ponerla en letras minúsculas y subrayarlo o ponerlo de otro color. So just to highlight that information that it is important. Okay, very good. Continue with that and I will move on to another group and just give you one more minute. Julia? Sí. You have questions? No. No, no bueno, sí. Yes. No, okay. no, no sé si estamos haciendo la, el ejercicio correcto o era otro ejercicio. Ok, no te preocupes, me. No sé, era el do, ¿verdad? Yes. Uh, digamos que, que de, cuál, de estas opciones, ¿cuáles sí podíamos utilizar y cuáles no? No, ¿de cuáles de esas eso? opciones utilizan ustedes en sus emails? Ah, ok, ajá. What does it mean avoid using the subject important? El avoid es evitar. El subject es el asunto. Okay, evitar utilizar en el asunto important. Eh, como le estaba diciendo a Jenny y a Julia, eh, lo que usualmente se hace, porque eh, la mayor parte de empresas utilizan Outlook, ya sea 365 o cualquier otra versión de Outlook, hay una opción en Outlook que le da la opción de eh, priorizar ese email. Entonces, uh -huh. en vez de ponerle important en el subject, porque suena muy informal, aunque puede parecer que sea formal, es mejor dar esa opción en el email, ponerlo como high priority para que la persona, o ponerle también a ella una opción donde se le da para que cuando la persona lo lea, el correo me notifique a mí que esa persona ya recibió el correo o leyó ya el correo. Ok, es básicamente evitar usar en el asunto importante. Nosotros a veces eh, escriben lo solicitado. Mm, es... <risa> 
It's kind of in very <laughs> informal and se va un poquito de las dos. Pero eh, tendría que ir un poquito más específico por decirle si es solicitado por decirle algo constancia de salario de, en vez de poner solicitado. Ok, y adjuntar la información que se ha solicitado o poner la información si en dado caso no es un documento. Ok, so we're moving uh, to the main group right now. And uh, we're going to discuss the questions or the items together. Mm -hmm. Okay, very good. Okay, so I need just a couple of volunteers. So what are the things I'm mentioning in, uh, or in the list do you use when you write an email? Volunteers. In my case, in my case, I uh, use three. Okay, which are they? Uh -huh. I use a uh, formal salute, salute, salutations, a uh, be, be, be brief, brief, be brief, and express clearly wh why I am writing. Okay, express clearly why, clearly. Uh -huh. why okay. you are writing. Very good. Okay, someone else. Alguien más? Tatiana, what do you have? What things you use? Okay. Bueno, um, I sometimes using this subject important, but is when I, cuando no me contestan los correos, <laughs> cuando ya pasaron dos correos y no me contestan, entonces utilizo Importante, importante. Importante. Ok. Mm -hmm. Good. Eh, también, I use a form of salutation. And be brief. Be brief. Um, I express clearly why I'm writing. Okay. Very good. Ok, Julia. What do you have? Thank you, Tatiana. So what things you use? What are these things you use? In my case, uh, only a uh, boot check. Okay, yes, but which of those? ¿Cuál es de esos? Uh, and do not use all copy, capitals. All capitals, okay. Uh, uh, avoid using the used important. The subject important, okay. Use a formal salu salutation. 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 And be, be brief. Oh. Be brief, yes. Be brief. Uh, express clearly why you are writing. Writing, very good. Writing. Uh, do not use abbrevi abbreviation. Observations and do not use smiles. Smiles, okay. Smiles. So you all you, you use all of them. Very good. Okay, Jenny. What about you? In my case, I I use a formal solution. Uh, salutation, Tachin, mm -hmm. yes, salutation, and um, be brief and express cl clearly why you are waiting. I don't use all copyrights and never use the subject import. Subject import, mm -hmm. okay, and Never use the smileys. Never, never use the smileys. Okay, very good. Carla, what about you? Okay, um, my emails 
I never use copyright or copyright. Uh, I never use uh, abbreviation. Uh, I never use emojis. Or okay. Like yes. Emojis. Um, and avoid using import uh, subject important. important. Okay. Very good. And Floor, what about you? Very good, Carla. Do not, do not use all capitals. Use a formal salutation. Salutation. Be Very brief. Good. Be brief. Do not use a smiley. Do not use a smiley. Mm -hmm. Very good. Something important uh, when we use capitals, so there is a way to use them. We need to use, uh, we need to be careful in order to use capitals. Okay, so we use capitals if you want to uh, put in quotations in las comillas, you can put them just to highlight an expression or just to highlight a point. Okay, pero si ponemos todas las letras capitales como que le estamos gritando a la persona, right? So we can uh, uh, use, we can understand in that way. Y que alguien nos esté gritando, pues creo que vamos a responder de la misma forma, right? Y el, el asunto del correo, el, el main point del correo, como que se va a desviar algo y hasta puede ir ahí una ofensa. So you need to be careful when you use that, those capitals. Okay, very good. So what other things do you think it can be used in this? ¿Qué otros, cómo se llama, tips podríamos mencionar? Algunos de los que ustedes usan. Always write a signature. Okay, so you need to write a signature, right? Okay, you a need to have signature. a formal signature, right? So no puede decir colochito gordito y el número de teléfono y el cargo que tiene. No, right? So I use the uh, form, you need to use a formal signature, right? So your first and last name, the, the um, things you do, for example, if it's um, a specialist, if customer specialist, if it's any other, if it's that account department, you can write the uh, phone numbers, that email also under underneath in case uh, they need to uh, write it down an email. Also phone number and fax number if there is. Basically what is the N? Also you can mention the company, right? So el logo de la compañía abajo, si quieran hacerlo más formal. Pero generalmente solo se utiliza el primer, el, el primer nombre y apellido, phone number, email, fax number y el cargo que tiene. Okay, basically that. Very good. Any other tip? Just one more. Solo uno más. Si no, nos vamos a tardar mucho. Confirmar de recibido. Okay, so you can confirm or receive the information or if you receive the, or just you can write it in a simple, a little informal. You can say, thanks, right? Ahí hace confirma. Or you can say, thank you, confirm. Okay, so you can use in that way. Very good, guys. So let's move on uh, to the activity, uh, to the next activity. And uh, this page, and we have this part. So we're going to work in pairs. So in this case, we're going to practice the conversation and uh, then we're going to take turns talking about the tips you check in exercise number two. For example, it says, um, this is a, between, uh, a conversation between Amanda and Luis. Do you often send emails? Yes, I do. Is, is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it's not, pro no, it's not professional. I see, could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. 
Okay, so let's practice this. Everybody, please repeat. Do you send emails? Do you often send emails? Do you often send emails? Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? Use to use abbreviation in business email. No, it's not professional. No, it's not professional. I see. I, I see. see. Could you share more tips to write effective emails? Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Yeah. yeah, sure. Okay, I am Amanda and you're Luis. Do you often send emails? Yes, yes I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it's, no, it's not, not professional. professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, I yes see. sure. Yes, sure. Okay. Yeah, yeah, sure. Okay, which reverse roles? You are Amanda and I'm Luis. One, two, three. Do you, do you often send emails? Yes, I do. It is it appropriate, appropriate to use it's to use a business in business emails? No, it's not professional. I see. I see. Sure more, to write more to tips to write emails. Yeah, sure. Okay, now what we're going to do, we're going to practice this in pairs, but uh, we're going to do here. Okay, uh, we're going to start with Jenny and uh, Julia. Jenny will be Amanda and Julia will be Luis. Okay. Julia, ready? Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in the business email? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effect emails? Yeah, sure. Okay, it's effective. Effective. Effective, very good. Okay, we're moving to Tatiana and Carla, please. Tatiana, would you be? <laughs> See. <laughs> do you often send emails? Yes, I do. Is appropriate, appropriate, assist? Appropriate. 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 Do you use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, very good. And we have Floor and uh, Erica. Do you ask them? Uh, Do you often sell, send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, no it is not professional. I see. Could you share, share more tips to write ethic emails? Yeah, sure. That is effective. 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 Very good. Okay, so um, what we need to do right now, so we move on up to the next part. In this case, we already role played that part and uh, we go to the steps to write a form of email. So in this case, uh, you will read the tips which are on the page I will share this one and I will share what we have here. Okay, what I need you to do is read this part, read the tips to write a formal email and classify the emails below as formal or informal. 
B, for the informal emails, you have to discuss what tips will be used to make them more formal. For example, if we say, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important, that is formal or informal. Is the formal way. Very good. So, in the way, if you find an informal way to write an email, ¿cómo lo ustedes harían ver más formal? Okay. Is it clear what we're going to do? We are going to work in pairs. ¿Estamos claro qué vamos a hacer? No. Okay. No, no. Ok, vamos a clasificar los, eh, vamos a leer lo que están los tips del 1 al 10. Ok, read the tips to write a formal email and classify the emails below as formal or informal. Ok, los emails, I will point out, los emails son estos. Ok. Entonces, vamos a leer todos estos. Estos son tips para escribir un correo formal. All right? Entonces, si yo pongo acá, subject, Saturday. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget things. See you. Entonces, ¿es un eh, correo formal o informal? Eh, informal. Es informal, right? Entonces, basado en los tips que acaban de leer, que, o que van a leer en este caso, ¿cómo lo harían ver más formal el email? Y va a pasar lo mismo con este. Van, o sea, después de leer, van a ir a estos emails que están acá. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the documents. Is this formal or informal? It's so so. Ok, Carla, it's a so so. Ok, entonces, si es un so so, ¿cómo lo podríamos hacer más formal? En caso sea informal. O si ustedes consideran que está formal, solo así lo dejan y solo le ponen cheque en donde dice formal. Ok, es basado en lo que tenemos acá. Teacher. Yes. What is IT? IT is... Informatics, informatic technician. Es cosa de los técnicos de informática. Yes, any other question? That is information technology. Information technology, that is the IT. Ok, ¿está claro ahora qué es lo que vamos a hacer? Yes, ok. I will share this part and I will create the groups or the pairs, excuse me. So we're going to move on. Once again to this part. Okay, so we're going to have Tatiana and Flor. We're going to have Erica and let's say Carla, Jenny, yes, and uh, we have Daniel, Jenny, and uh, Julia. But before moving on to the pairs, I will take attendance. Remember to say present or say an, um, open your uh, camera. Okay, we have Eduardo Antonio Angel Martinez. He's not here. Jenny Quesada Fernanda de Campos. Present. Thank you very much. Sergio Alberto Sosa Santos. Okay, we have Kenny Alexandra Montenegro Caldames, Monica Guadalupe Martinez Munguia, 
José Ernesto Rivera Deras, Wendy Joana Estrada Escobar, Andrés Oswaldo Ramos Cepeda, Eduardo Alfredo Pérez Rugamas, we have Tatiana Flores. Present. Ya se me iba a pasar. Ah, ya vi. <laughs> <laughs> ¿Qué tal como dio? <laughs> ok. We have Carla Evelyn Meléndez Guzmán. Present. Thank you very much. Erika Paulina Rivera Janes. Present. Thank you very much. We have Mar uh, Marit Maritza Elizabeth Chicas Vialta. Mariela Lourdes Amaya Herrera, Flor Mena, perdón, Flor Morena, Rodríguez de Morales. Present. Thank you very much. Carlos Emilio Contreras Romero. We have Dora Ayala de López, Emma Carolina Araniva Sarabia, Daniel Edgardo Álvarez Hernández. Por ahí lo vi, por ahí estaba. Ok, y tenemos a uh, the last one, a Julia Carolina Monge Rodríguez. Present. Ok, very good. Ok, so as of now, uh, we're going to go over to the groups. So, Flor and Tatiana, Erika and Carla, then we have Jenny and Julia. Let's start with this. Hola. Oh, yeah. right, vamos a empezar. Voy a voy a hablar el, el, la página. Uh -huh. Ah, no, no le tomé captura, permítame. En la página 34. Solo que estaba, ajá, es que está en el teléfono. No lo veo bien. Lo verla. Sí. No está muy, muy pequeño. No, 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 no. Sí está bien. Okay. Okay, entonces. Vaya, primero le damos los ¿Qué tips que mencionan acá. Ajá. Y vamos a clasificarlos para cuáles son los para un correo formal y uno informal. Quiero ver. Sí, es. Ay, para traducir eso. Eh, no, que ahí dice que si eliminamos. Este, que si eliminamos este documentos que no son importantes, ¿verdad? Archivos no importantes. Okay. Ahí lo que menciona es evitar de poner en la, Papelera. en el asunto, en ah. el asunto, ok, fill in the subject line with the topic relevant to your recipient. Ok, evitar decir, poner relevante. O sea, como en, en el cabezado, en el, en el subject del email, en el asunto del email. O solo poner document o important. Ok, evitar esas, solo poner esas palabras. Yo sé que en su caso, uh -huh. Tatiana, eh, no sé cómo mencionó, lo pone así por el hecho de que ya mandó el correo dos veces uh -huh. y no le contestan. Entonces ni modo, tiene que utilizar eso, pero son casos especiales, porque en el primer sí. correo que usted mandó, le puso de qué se trataba. Así no es. solo le pone importante y asunto, no. Ajá, porque no. ya viene, ya el segundo email o el tercero que usted manda, ya de que no le responden, si sí, ahí sí es apropiado poner uh -huh. importante para alertar a las personas que tienen que leer ese correo. Uh -huh. Ok, en ese caso sí se puede, pero si solo mando el primer correo, le pongo eh, document, o le pongo solo importante, o le pongo, eh, por decir, relevante, o sea, no es un asunto, no es un, 
eh, encabezado del email apropiado porque uh -huh. después se nos va el, el cuerpo del email y usted va a explicar de qué se trata pero igual uh -huh. el asunto tiene que ir acorde a lo que está mandando así es ah, ok ok entonces también el segundo flor que es incluir el saludo pero poli, pol, polite es se amable ajá en vez de decirle, eh, por decirle eh, por cuando, cuando ponemos estimada estimada Flor es, Rodríguez. Así es. Ok. Así es, si solo le pongo Flor Rodríguez, so it's not appropriate porque tenemos que ir, eh, puede ser estimada Flor Rodríguez o uh -huh. podría decir eh, señora Rodríguez. Uh -huh. Ok, podemos utilizar las, los títulos también. Uh -huh. Pero acuérdense, tenemos que tener cuidado en este caso. Por ejemplo, ahí dice Dear Mister, que okay, es uno. Dear Miss, que es otro. Eh, pero si no, le ponemos el Mister y le agregamos el nombre, solo el nombre, por ejemplo, yo le digo Dear Miss Flor. Miss Flor no está correcto. Sería Dear Miss Rodríguez. Tenemos que ir uh -huh. con los títulos con el apellido. Uh -huh. O puede ir el título junto con el nombre y el apellido. Uh -huh. En este caso sería Dear Miss Flor Rodríguez. Pero uh -huh. si solo va el nombre, no se puede. O sea, sí, sí lo puede hacer, pero está, no está correctamente usado. Uh -huh. Okay, continue with the rest. If you have questions, let me know. I will move on to the next couple. Okay. Bye. Okay. And Remember that tomorrow we have a meeting. Ah, dice que no usemos letras mayúsculas. Aunque okay. IT es la abreviación que se utiliza. Uh -huh. eh, es vete a decir eh, informatics technology siempre se utiliza IT uh -huh. entonces eh, en ese caso sí tiene que ir como les decía tienen que tener cuidado con las letras capitales en este caso si sí es está bien utilizada la abreviación y está bien utilizada la como es la letra capital en este caso, okay. a mi forma de ver, sería un correo formal. Entonces, solo eso, y de ahí, ahí donde dice Don't for Blood, de Doc, con... No Ajá, sé. Y de, ahí, y de ahí, bueno, porque ya dice que tiene que ser Ajá. corto, creo yo. Uh -huh. eh, como hay, una no despedida sé. o sea porque aquí no hay despedida uh -huh. solo es como Así que es. no olvides los documentos uh -huh. Uh -huh. entonces ¿cómo sería? ¿informal o formal? Eh, es que es esta. Ajá, creo que la, bueno al segundo le falta como una despedida al primero sí le falta como varias cosas el saludo, Very el good. asunto muy bien. Entonces, sí es un correo informal. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes para verse formal? ¿Qué es lo que agregarían? Eh, le cambiamos, bueno, en el, en el asunto le pusimos IT, IT Meeting, eh, reunión de tecnología, ¿verdad? Y le pusimos un saludo, Good Morning, Robert. Luego va el, la información importante del correo y por último sería la, la despedida. Ok. Very good. The farewell in this case se podría utilizar eh, como decir disregards o regards o looking forward to your comments. Ok. Ah. You can use uh -huh. that. As a closing. Y después de eso, podrían utilizar la firma, la signature, right? So, uh -huh. the formal signature. Okay. Okay, continue with that and I will move on to the next couple. Okay. Que ahorita estamos revisándolo, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, le puse un puntito 
en, en eso de, de, del number one, ¿verdad? Ajá. Para sí, identificar igual. que está formal. Y, sí. lo he, y le estoy haciendo una rayita a lo que veo informal. Uh -huh. Para ir ¿Qué? en este caso. ¿Qué sería vamos, el dos, vea? En, en el caso, exactamente. Porque ahí dice tomorrow meeting, es más uh -huh. específico. En el otro no incluye, en ninguno de los dos incluye eh, apply salutation. No. Uno de los dos. El tercero le vamos a preguntar al teacher. Sí. El cuatro. Eh, el teacher, no. <risa> <risa> okay. ah, teacher, ya tenemos yes. preguntas. <risa> Tell me. Ok. Eh, en el caso dice, write your main point in the open sentence. Como lo entiendo como decir tu punto claro al nomás iniciar el correo. ¿Cómo es eso? Sí, básicamente eso sería. But we case is not possible because it's long email, longer email. Sería. Okay, podría Tenemos ser, que hacer una introducción primero. Podría ser, vaya, eh, dígame un ejemplo uh, de un email que, que haya escrito. Vaya. O de un es, uh, eh, eh, asunto, por ejemplo. Vaya. Una... vaya, nosotros tenemos un convenio, un convenio que no se realizó por la cuarentena. Entonces yo tengo, tengo que, primero, con referencia al convenio realizado el día tal, el cual no fue firmado por tal situación, okay. ah, agrego que este día recibí la llamada del señor fulano de tal, eh, solicitando reconsideración en el convenio tal. O sea, cuando llegué al punto, pero en la primera tuve que hacer una introducción. Ahí es esa palabra que usted dice, eh, lo que está acá. Eh, ¿Qué número era? Um, la tres. Uh, three, write your main point. Ok, en este caso podría poner, I'm writing about the alliance. Y usted mencionó una palabra, detalle, creo que dijo, o paso a lo siguiente. Y ahí ya va explicado. This email is regarding about the alliance. Ok, menciona la alianza que eh, iban a tener, o por ejemplo, the alliance with the Banco Promérica, por decir algo. Y después ya, ya en esa oración, ya especifica el punto del email. Ok, ahora, eh, quiero que me quede claro esto, porque no me quiero quedar con esa duda. Esta, estos 10 puntos que están acá, que se menciona, son tips para hacer un buen correo. Así es. Ajá, en, en el caso nuestro, porque con Julia estábamos hablando acerca de eso, no aplica el número 3. Porque siempre tenemos que hacer una introducción en los correos. Ok, no, no ¿Cómo es lo necesario. podríamos decir? ¿Cómo podría? Pero en inglés, en español lo decimos perfectamente. Okay. Pero en inglés no you puede. can say, um, in our case, uh, the item number three doesn't apply. In our case, uh -huh. item number three. Item, ¿cómo, cómo uh, Item. Ah. <laughs> Item number three doesn't apply because we need to make an introduction we need make an introduction of the email introduction introduction pardon of the email of the of the email the, Topic, podría ser en vez de email. Topic, ok. Introduction of the topic. Ok, okay. Eh, hay algunos casos que sí puede aplicar, pero si sí no puede aplicar en su caso específicamente, eh, acuérdese que son tips nada más, no mm. es una regla que tiene que ir, solo porque son 10, esos 10 tips tienen que ir, no. O sea, algunos pueden aplicar, otros no. Ok, teacher. Gracias por sacarnos de nuestras dudas. Ok, welcome. I will move on to the next couple. If you need my help, just call me. Ok, okay thank you. Welcome. Bien. Lo podríamos ponerle... Mire, yo le he puesto... Hola. Yo le he puesto... Uh -huh. I hope... I hope you're very well. Espero te encuentres bien. 
Espero te, recuerdo, te, espero te encuentres bien. Solo, solo quiero recordarte. Sería, si sería. Te encuentres bien. Okay. It's better if you say, I will write that one in the chat. Solo lo voy a escribir en el chat. Okay. It's better to say, I hope this email finds you well. Um, and say it in that way. I hope this email finds you well. Okay. I hope this email finds you well. You were. Okay. Es básicamente okay. lo que usted estaba diciendo. Ajá. Ok. Entonces de ahí podemos regresar y continuar este. Eh, I remember you. No. I, I remember you. We have. ¿Qué es lo que quiere dar a entender? O sea, decir, pues, bueno, ya lo saludé. Espero que te encuentres bien, ¿verdad? Eh, solo te recuerdo que I... debemos preparar este, las cosas para el evento. So you can say, I, I want to, I want to remind you. Uh... Ok, remind es acordar. Uh -huh. Y remember es recordar. Ah, remind. I want to remind you the things you need to, y ahí póngale lo que le va a recordar. Uh -huh. Ok. I want to remind you. ¿Cómo escribe es remain? Remind, ajá, el remain, el remind. Uh -huh. I want to remind you uh, that Así that, como está en la, en la uh -huh, that chat. we have that we have to prepare it. Así, ¿verdad? Es remind es con D al final, no con G. Sí. Remind Mine, you. Así. Uh -huh. But yes, you. I, I do remain. No. I remind you. El you después de remind. I remind. Yo te recuerdo. Uh -huh. Prepare. No te recuerdo that, that we have, sería, that we have to prepare. Uh -huh. Sí that we have to prepare. That is T-H-A-T. Mm -hmm. That. that I remind you that. Prepare, how is Prepare. 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 That we have to, podría ser ahí, we have to. Después del that sería sí. we. Sí. That we have to prepare. Uh -huh. To prepare. Very good. To prepare. Everything so, sería, for I remind, remind you that we. We have. Ahí lo que dice la carta. El correo, perdón. El correo que está ahí abajo. Lo que acaba lo que dice. We have to, uh -huh, we have to prepare. Uh, okay. Everything uh -huh. for the event. Ok, y en Remind, quítele la, no me había fijado, que llevaba una. Solo con la I, yes. Remind. Very good. For the I remind you that we have to prepare everything for the event. Okay, very good. Continue and I will move on to the next couple. If you need help, please let me know. No, nosotros no, o sea, haríamos los cobradores, como tenemos cobradores, los cobradores, entonces, con 
el jefe de la gente. Uh -huh. You have questions? No. 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 Not yet. Todavía no. no we, we finish. You finish. Okay, yeah. I will give you just one minute, one more minute, because the other group have not finished yet. Just one more minute. Okay. Me están haciendo un correo bien largo. Sí, tenemos otra pregunta. Dígame. En el caso de la force, de las que aplican por, uh -huh. sería don't use all capital o lower case letters. Uh -huh. En este caso, los dos utilizan bien esa, ese topic. Entonces, podría ser the both email use the capital, capital lower or, case letter. Ok, acuérdense, en este caso está la hablando dos. de que la primera parte dice don't use all capital, no usar mm -hmm. todas las letras en mayúscula. Mm -hmm, por todas. Mm -hmm. La segunda dice todas las letras en minúscula. Acuérdense que después de un punto va a ir una letra mayúscula. Mm -hmm. Entonces, si yo le pongo un punto y después una letra minúscula, empiezo en una oración con una minúscula, está incorrectamente usado. Exacto. Entonces, ahí sería, don't use the capital, all capitals or, or lowercase. Ah, pero en el caso de ellos, los dos lo han hecho correctamente. Los dos lo han hecho correctamente, Entonces, pero... ¿Cómo puedo decir eso? Um, both emails are using at this point correctly. O oh, this item, this item, correctamente. Ok, so let me, we're going to move on to the main room, because that is, eh, no importa si no han terminado, so por eso vamos a discutir todos juntos, eh, porque ya casi nos, ya casi terminamos. Ok, se nos fue la hora. Yes. Sí. <laughs> Rápido. Ok, vamos a ver. Bow. Okay, very good guys. So remember these tips, these 10 tips are useful in order to write formal emails. In some situations, some of them, or one of them, uh, couldn't apply to the, write a formal email based on uh, your duties or based in the way you communicate in the company. Okay, so, do you have any question before moving on to the emails? Do you have any question uh, regarding these tips? Alguna pregunta sobre esos tips? Todo está bien? Algún Dice problema? Para, yes. Para, no, para, eh, estábamos hablando como para poner atentamente al final del, antes de la firma general. Se pone atentamente. You can use best regards and number eight. So let me share this. En vez de utilizar atentamente, podemos poner regards or looking forward to your comment. Y abajo de eso puede poner su firma. ¿Ese qué significa? Look at, look at forward. Eh, aquí estoy como decir estoy estaría en espera de sus comentarios de sus comentarios y abajo iría el email el perdón en la signature lástima que no puedo entrar desde desde acá a mi correo de la empresa porque mmm, lo tengo restringido solo puedo entrar desde la computadora que me han dado So, it will be, uh, para enseñarle más o menos un, un modelo de, eh, de los correos que al, yo mando para mandar la información. Ok, so, no sé si respondí su pregunta, Flor. Sí. Sí, ok, very good. Ok, so, let's move on to the emails. The first email is formal or informal.
Yes. Is formal or informal? Informal. That is informal. Very good. How do you make that formal? ¿Cómo lo harían un poquito más formal? Include the polite sal salutation. Okay, so you need to include sal a polite salutation. Very good. What else? Uh, what shines a uh, subject? You need to change the subject because Saturday is como un correo informal, como decirle a mi hermano solo el Saturday. Vaya el sábado te veo para que vayamos a correr, por decir algo. So it's not very formal. So you need to change that. What else you need to change? ¿Qué más podríamos cambiar? Eh, at um, getting, saludo. Ok, the eh, greeting. Greeting, ajá, uh -huh. at greeting. Ok, what else? Eh, use a closing phrase. Okay, very good. So you need to a uh, closing past. Very good. Add a signature block with appropriate. Okay, you need to. Information. Very good. You need to use a formal signature with your information. Include your information in the company you work for. What else? ¿Qué más? At a farewell eh, despedida. Ok, a farewell. Very farewell. good. A farewell. What else? Ok, eh, creo que Tatiana tenía un eh, modelo o estaban haciendo eh, algo parecido como poder, eh, pues como que estaban reescribiendo el correo primero. ¿Cómo lo, cómo lo terminaron? Eh, ¿Cómo lo terminamos? ¿O cómo lo empezaron? Va, ok, pusimos Good morning, Mr. Peter. I hope this email finds you well. I want to remind you that we had to prepare everything for the events. Please don't forget these things. I see you tomorrow. Atentamente. Okay. You can say best regards, podrían poner, or regards, y ponen ya su nombre. Okay, best regards. Best regards. Pondría ya eh, el nombre, right? Uh -huh, uh -huh. Ok. Ok. Eh, con el segundo correo, ¿es informal o es formal? ¿Es formal o informal? Yes. Tal vez el texto sea formal, pero le falta como una introducción y una despedida y la firma. Okay, so very good. So it means in a, an introduction. Okay, and also um, the signature. And uh, um, la no puso despedida, solo le puso to forget documents. Very good. Eh, no sé si alguien o alguno de, alguna de ustedes trabajó, eh, ¿cómo poder modificarlo? ¿O solo discutieron eh, los puntos que les hacía falta? No. Ok, very good. Ok, so in this case, right now, I will go over and I will just show you. What we have, I will 
just share this. this here, very good. Ok, se me estaba haciendo porque se me había perdido el botón. Ok, very good. So these, these are some other tips or ways to write a formal email. Do you see the screen, right? Ven la pantalla. Ok, very good. If you see, we have the first point or the first item, we have the greetings. We can say, dear sir or madam, to whom it may concern, dear Mr. or Miss Johns, dear Dr. Smith. In that way, we can uh, make a reading. Que cualquiera de esas podemos utilizar para empezar el saludo. Después empezamos con the reason for writing, replying. I'm writing to make a reservation. I'm writing to apply for the position of. I'm writing to confirm my booking. I am writing to ask for further information about. Uh, with this reference to our telephone conversation on Friday, I would like to let you know that. So we use, use I am writing, so we can use all of these things. Basado o con referente a lo que nos vamos a que, por qué estamos escribiendo. Number three, making a request or asking information in the way you ask for information. You can say, could you please let me know if you can attend? Could you please let me know if you are available for a meeting on 12th December or December 12th? Could you possibly arrange a meeting with the logistic manager? Uh, I would also like to know if there are any swimming pools in your area. Ok, en este caso se está refiriendo, probablemente está preguntando eh, sobre la piscina, que okay. probablemente va de viaje eh, de negocios y necesita saber por qué, cuántas piscinas hay en el área. Probablemente sea alguien relacionado a la construcción de piscinas. Ok, number four. We offering help or giving information. We are happy to let you know that your article has been selected for publication. I am glad to inform you that we will be holding our annual conference in Bruselas, or in Brussels on 20 September 14. Uh, should you need any further information or should you need any further assistance, please don't hesitate to contact us. Ok, esto es con referente a offering help or giving information. We have other ones. We are complaining when we complain about a service or a product. I am writing to express my dissatisfaction with. Oh, I am writing to complain about. I regret to say that I was not completely satisfied with the room you provide us. I would like to receive a full refund or compensation for the damages. Ok, aquí es cuando estamos escribiendo un complaint o que no nos gusta un servicio o un producto. Cuando nos, uh, when we apologize, ok, cuando nos disculpamos. We would like to apologize for any convenience caused. Please accept our apologies for the delay. Please let us know what we can do to compensate you for the damages caused. We will make sure that this will not happen again in the future. Okay, and number seven, attaching files. Cuando adjuntamos los archivos o documentos. I am attaching my CV Okay, for your consideration, I am sending 
entablature as an attachment. Please see that statement attached. Please find attach the file you requested. Y por último tenemos ending closing formula. I'm looking forward to hearing from you. Que espero escuchar de nuevo de usted. You are faithfully, aquí sería atentamente, you are faithfully when you start with dear or sir, madame. You are sincerely when you start with the name dear or Mr. Miss Collins. O podemos nada más poner sincerely y el nombre y la firma. Okay, básicamente eso son uh, the ways we uh, write an email based of the scenario. Por ejemplo, cuando damos la razón para por qué estamos escribiendo, para pedir información o pedir algo, para dar y ofrecer ayuda o dar información referente a lo que se nos ha pedido, para quejarnos, para disculparnos, cuando agregamos un file y al final cuando hacemos un closing. Basically, this is what we have. Okay. Do you have any question, guys? Alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún concern? Todo está bien, claro, como el agua cristal, no es que le esté dando promoción a la marca, right? So this is a crystal water. Or, más o menos ahí vamos tirándole a Chan o tirándole a Orchata. So, is everything fine, guys? Chicas, porque solo chicas me han quedado ahora. Se fue Joel porque uh, tenía una emergencia. But, anyways, I hope que no, espero que no haya sido algo grave. Pero, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Ok, if there's not a question, lo que vamos a hacer es, van a escribir a alguien y me van a copiar en un email. Ok, lo que vamos a hacer es esto. Ok, I will share this. Let me just move in this. Okay, so you need to write an individual, and we are going to work individually, and write a professional email to a classmate. Alguno de sus compañeros de clase o a alguien del trabajo. O sea, it's up to you. And they have to confirm that they need to meet or meet him or meet her tomorrow. Un breve correo nada más. Y me tienen que copiar a mí. Ok. Eh, utilizando las, los tips que hemos visto el día de ahora. Ok. Se pueden pedir los emails en el chat. Eh, ahí están los números. A, a quien usted le quiera escribir. Uh, pueden escribirse entre ustedes. No se pónganse de acuerdo en el, en el WhatsApp group. Y me tienen que copiar en el email. Okay, but, por ejemplo, Erika le va a escribir, digamos, a Tatiana por decir algo y va a ser de Erika para Tatiana. Y en el CC, que es el copy, el copy cup, eh, sería eh, mi nombre. Le voy, a dar, eh, le voy a mandar el email, once again, in the chat later on, para que eh, me copien en el email. Si no hay alguna pregunta, solo recordarles que el día de ahora tengo a Carla, que vamos de 10 a 10 y media para el 101. Ya nos pasamos un minuto, pero como no tenemos a uh, ciertas personas eh, que van a, a, a unirse a la clase de 101, tenemos a Carla que va de 10 a 10, de 10 a 10 y 10. Erika eh, va de 10 y 10 a 10 y 20. Ok, Maritza no está, quería de 10 y 20 a 10 y media. Mariela tampoco está, quería de 10 y media a 10 y 40. Flor eh, podría moverla después de Erika, porque solo tres tendría. Está bien. 
Entonces, eh, Para 10 y 20. sería, ahorita le digo, porque lo vamos a mover 5 minutos, porque son 10 con 2. Vamos a empezar con Carla de 10 y 5 a 10 y 15. Con Erika iríamos de 10 y 15 a 10 y 25. Y con usted, Flor, iríamos de 10 y 25 a 10 y 35. Ok, okay. Eh, en el es chat. Es el mismo enlace, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp se, se, le enviaron el, el enlace del día de ahora. Ah, sí, es cierto. Ahí lo pueden darle clic. Entonces, eh, si no hay preguntas, chicas, eh, si no sé si alguien más se quiera unir, después de las 10.35 se puede unir. No hay ningún problema, aunque no esté schedule. You can join us y si tiene alguna pregunta, podemos despejar ahí las preguntas que tenga sobre lo que hemos visto desde el primer día de clase hasta la fecha. Ok, guys, if there's no question, solo acuérdense de hacer las tareas. Es importante y todos los días voy a insistir en eso porque hay quienes no han hecho eh, las tareas. Entonces, please do it porque es parte de su aprendizaje. Ok. See you tomorrow, the ones who's going not on the one-on-one. -on -one. Have a great night and I take care. Nos vemos con Carla, Erika y Flor más tarde y las personas que se quieran unir después de Flor. Okay, take care. Bye-bye. Gracias.